രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളിമ്പിൽ സ്പർശിച്ച് സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകാം പക്ഷേ സുവിശേഷത്തിൽ ആ സംഭവം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നില്ല തന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രവഹിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈശോ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ആരാണ് തന്നെ സ്പർശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോക്കറിയാം ആരാണ് സ്പർശിച്ചതെന്ന് ഏത് അസുഖമുള്ളവളാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നതെന്നും ഈശോക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഒരു സ്വകാര്യമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അശുദ്ധിയെന്നും മോശമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കർത്താവ് ഒരു വിധത്തിലും മോശമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാകാനും ശരീരത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു മാനദണ്ഡമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നമ്മളും പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ അശുദ്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരെയും മാറ്റി നിർത്താറില്ലേ ഇവിടെ ക്രിസ്തു ആ രക്തസ്രാവക്കാരിയോട് കാണിച്ച മനോഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയായാലും അവൾക്ക് അത് ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള അവസരമായിട്ട് മാറുകയാണ് അവൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്നെ സ്പർശിച്ച മാത്രയിൽ ഞാൻ സുഖപ്പെട്ടു ഈശോ അതിന് ബോണസ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് രക്ഷ കൂടി നൽകുകയാണ് സൗഖ്യം മാത്രമല്ല രക്ഷ കൂടി സ്വീകരിച്ചവളായിട്ടാണ് രക്തസ്രാവക്കാരി തിരിച്ചു പോവുക ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില നാണക്കേടുകൾ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലും അറിയുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ചകിതരായി ഭയപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താറില്ല ഇവിടെ രക്തസ്രാവക്കാരി തൻ്റെ കുറവിനെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബലഹീനതയെ തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ആ ഏറ്റുപറയലാണ് രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവളെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് അവൾ ഏറ്റുപറയണമെന്നും അതുവഴി രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് എന്ന് ഈശോ ചോദിക്കുക ഓരോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ രക്ഷയുടെ നിമിഷം കൂടിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണെന്നും ക്രിസ്തുവിലൂടെ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിട്ട് മാറുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സൗഖ്യാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ സൗഖ്യങ്ങളെയും പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാകുവാൻ അതുവഴി രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുവാ കടന്നു വരുന്നവരാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ